Sebastián with us uh, here in Minnesota. Sebastián, bienvenido al programa. Un gusto tenerte Hola, aquí con nosotros. Para mí estar con ustedes, la verdad que un honor. Okay, so we, as we do here on Football Americas, I'll ask the questions in English, you translate, and we'll, uh, we'll kind of have a, a, a little conversation here. Uh, let's, let's start with just the practice today. I want to I get a sense of kind of what it was like training with all these new players and that experience here with the All-Stars. Platícanos del ambiente, que fue, cómo fue el entrenamiento con todas las estrellas de Major League Soccer. ¿Qué fue ese ambiente? Ah, la verdad que un, un ambiente muy lindo. La verdad que a la mayoría lo conozco de haberme lo enfrentado y, y por algunos tengo gran admiración, así que nada, un lindo entrenamiento hoy. He was saying that uh, it was a beautiful practice this morning. He knows most of the players because he's played against them, uh, and he looks up to some of the other players uh, as well. Hablanos un poco de, or let's get a, a little perspective on, on the rivalry with Liga Mekis and from his perspective, maybe where he sees it as an Argentine. Bueno, platinas un poco de lo que sabes de la rivalidad entre Estados Unidos, Major League Soccer, en este caso, y lo que viene siendo Liga Mekis y lo que has visto todo tu tiempo aquí. Sí, bueno, me, me lo enfrenté muy, muy poco a la, a la Liga de México. Eh, tuve dos amistosos con Austin, con Trapa Chuca y Atlas, la verdad que fueron muy exigentes, Son, es una liga que, que es muy buena, eh, todos lo saben, así que nada, va a ser un lindo partido también, un, un lindo espectáculo. Said he has a little experience against Liga Mekis outside of a couple friendlies against Pachuca and Atlas that he said were very, very tough. Yeah. He says it's a good league, so he expects a, uh, a good game as well. Let's get into Austin's success this year and specifically his, right? Um, obviously, he comes midway through last year. This year, though, obviously MVP form and really he's been hot all season. Hay que hablar un poco del éxito que has tenido, no solamente tú en lo personal, pero Austin también. Llegaste a mediados de temporada del torneo pasado. Este año es otra cosa. Estás en ritmo de mejor jugador de la liga. Platícanos un poco del éxito que ha tenido Tú en la personal y también Austin. No, bueno, como vos lo decís, creo que llegué el año pasado, el equipo no estaba muy bien, pero creo que este inicio de torneo creo que hicimos las cosas muy bien, las seguimos haciendo, así que nada, hay que seguir trabajando con, con humildad, eh, corrigiendo muchísimas cosas porque hay muchísimas cosas por corregir, pero bueno, estamos cada vez más cerca del objetivo que es entrar a playoff, así que hay que seguir por este camino. So it's interesting there. He said uh, last year was obviously very difficult, right? The team wasn't quite as good. Got off to a strong start this year. Need to keep going with some humility. There's still lots to correct, but they are closer and closer to their goals, which of course are to make the playoffs down there uh, in Austin. There's a new addition to Austin, a one that he knows well, Emiliano Rigoni. Uh, tell us a little bit about this player and kind of what he thinks he's going to bring to bueno, the team. Bueno, tienes un nuevo compañero, en, eh, Emiliano Rigoni. Lo conoces bastante bien. Háblanos un, poquito, po, perdón, un poquito del jugador. Eh, ¿Qué puede traerle a Austin? ¿Qué esperas de él? No, la verdad que bueno, me tocó jugar con él en, en Rusia, es un jugador el, el cual nos va a servir muchísimo por sus cualidades, por su velocidad, por su entrega, creo que es un, era el jugador a fichar, así que nada, esperemos tenerlo pronto, porque sabemos que, que tiene que estar pronto con nosotros para, para afrontar lo que viene, y nada, acá lo estamos esperando. So they play together, obviously, in Russia. Uh, he and Dragoni, he's going to help us a lot, he said, because of his quality. He was the player that the team needed to sign. And he says they need him soon, right? Because yeah. uh, obviously the, the playoff stretch is, is upcoming. I wonder a little bit about what the reaction was back in Argentina when he joined the league. This is a player who is from River Plate's academy, played for River Plate, one of the biggest clubs in Argentina. Uh, when he came to MLS from Europe, what was that reaction like? Platícanos un poco de la reacción, tal vez, en, en Argentina. Mm -hmm. eh, eh, fuiste un jugador eh, que salió de un equipo importante como River, te vas a Argentina, eh, perdón, a Europa, y lo, llegas a lo que es Major League Soccer. Platicas un poco de la reacción eh, en Argentina a tu movimiento Major League Soccer. Bueno, al, algunos no estaban contentos que yo viniera a esta liga, pero yo sabía y sabía la, a dónde venía. Entonces, eh, me importó muy poco, entonces seguí enfocado en, en lo que yo vine a hacer a esta liga, a tratar de, de dar lo mejor, seguir creciendo como jugador, como persona, porque es un... Estoy en un país totalmente diferente al cual estoy acostumbrado a vivir. Así que nada, eh, feliz de estar acá. No me arrepiento de la, de, la, de la decisión que tuve. Así que nada, feliz. Yeah, uh, no, no regrets about the decision. He said some down in Argentina were not happy with his choice, but um, he knew and he really didn't care. He said he stayed focused on, on what he had to do here, and it's an opportunity not just with the league, but being in a different country um, to grow as well. One of the things he's going to be involved in today is, uh, not today, this week, is the skills challenge. I wonder if we could get what he knows about his role in the skill challenge and what he expects there. Sabes de este concurso de habilidades, ¿qué sabes del concurso? ¿Qué va a ser tu rol? ¿Te han platicado en qué no, vas a participar? Todavía no me dijeron, pero sé que... Still haven't told him. Tienes que preguntar, ¿eh? No, Pregunta es importante. pero tengo, tengo entrenamiento ahora por la tarde, okay. así que ahí sabré qué tendré que hacer. Pero sí, soy, voy a jugar, seguro.
Yeah. Okay, so he knows he's going to be in the skills challenge. Uh, he's going to find out what role exactly later today when they do the uh, when they do the practice. Let's talk a little bit about atmospheres, right? He's seen some big games in Europe. Obviously, I'm sure playing at River Plate, he's seen some ambientazos. How does that compare to maybe what he's living in Austin? Because we know Q2 can also uh, pack the house and have a great atmosphere. Díganos de del ambiente. Has vivido unos ambientes bastante intensos. Sí, pero Plate, obviamente Europa. Díganos lo que conoces ahí en Austin. ¿Qué qué vives? No, increíble, increíble. Me llama la atención cada vez que jugamos la gente. Lo, la verdad que vive el partido básicamente como en Argentina, con esa euforia, con esa gana de que el equipo gane, siempre empujando a, a, al equipo. La verdad que me sorprendió muchísimo. Mm. He says it's an incredible atmosphere down there in Austin. It surprises him every time. Basically the same uh, as Argentina, so it's a big part of what, uh, what Austin has been able to do this year. Quickly. I think he's tricking us. I think he speaks English. Ah, sí. Yeah, yeah, because he, he's already answered before I even talk. <laughs> no, I understand a little bit. Yeah. Ay, vamos. <laughs> Well, thank you very much for watching ESPN on YouTube. For more sports highlights and analysis, be sure to download the ESPN app. And for live streaming, premium content, and let's not forget as well, ESPN FC, seven days a week. Subscribe to ESPN+. Plus.